everyone! Welcome back to my channel. For today's video, I would like to share with you kung magkano ba yung sinusweldo ng isang international flight attendant. So, if you are interested about this topic, please keep on watching. So right now, nandito ako sa hotel ko. I have a third layover here. We got here last night and then tomorrow morning at 6 a.m. yung showtime ko sa baba sa lobby. So yan ngayon, nandito po ako sa ibabaw ng kama kasi ito yung pinili kong spot. Kasi nga, nakaharap ako sa bintana. Mas maganda yung lighting niya. So I would like to share with you again kung magkano ba yung sinusweldo ng international flight attendant. Ang isashare ko kung magkano yung sinusweldo ko. Although nag-research din ako with when it comes sa sweldo ng mga ibang international airlines and hindi naman sila nagkakalayo. Meron talagang starting pay and meron din siyang uh, yung talagang parang pinaka-ceiling nila. Kasi dito as, uh, sa airline industry as you gain your seniority, nag increase talaga yung salary mo every year. Kaya maraming tumatagal na nakikita nyo nga dito na talagang may mga edad na, di ba, may oldest flight attendant nga dito na 85 years old and she's still flying. Napakaganda pa rin niya. For me, hindi mo talaga masisisi na hindi ka mag resign kasi nga maganda na yung sahod mo. And kung sasabihin nyo when it comes to safety, we undergo training every year. We would not be able to continue flying pag hindi namin pinansa yung training na yun, which is yun yung required by FAA. Kung titingnan nyo na baka hindi siya talagang reliable, no, don't think that way. Kasi talagang yan po yung mga veterana na talagang magagaling when it comes to emergency uh, procedures. Yun. Now, let's begin. Ako po, dalawa yung international airline na pinagtrabahuan ko. Which is, nung 1990, I worked with Royal Brunei. I worked with them for almost two years. Nag-start ako ng uh, 1990. And nag-resign po ako nung 1992. And then, yung ngayon nga, na nagtatrabaho ako dito, I've been here with this company four years na. Magpa-five years na this year. I'm not allowed to say my the name of my company kasi we're not allowed to do that. And now, before we begin, do sa computations ng salary, let me share with you muna kung ano ba yung mga airline lingo when it comes do sa computation ng salary namin. So, uh, we are being paid do sa flight time hours. So, lahat ng airlines, we are being paid by yung flight time namin. So, yung flight time, company ko, nag start yung flight time once nag-close yung door ng aeroplano. And then, mag stop siya once nag-open yung door ulit. In some airlines naman, nag start yung bayad pagka wheels up and wheels down. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, once na tumaas na yung wheels, which is up in the air na, yun, doon pala nag-start yung bayad nila. And then, mag-stop yung bayad nila once nag-touch down yung landing gear. Doon, stop na yung bayad nila. Which is, I'm so happy with my company kasi, doon nga, nag-start yung bayad namin pag nagsarado and then, nag-stop, open yung door. Na kasi, malaking difference yun. Kasi, yung pagtataxi, yung aeroplano, kinumpit mo yun sa isang buwan, magiging malaking difference yun. And, like dito sa states, pagka winter, pupunta ka pa dun sa de-icing, aeroplano, and kasama na yun sa bayad, nag-start na yung bayad mo dun, di ba? Uh, and also, pagka minsan, uh, pag landing ng aeroplano, wala pa siyang gate, maghihintay ng gate yung aeroplano, para dun mag-deplane yung mga passenger, and nag-start na yung bayad mo, and sometimes talaga meron mga delays pa, na mas kinasa loob ko ng aeroplano, nakasarado na, na di-delay dahil merong bagyo, or something, basta marami mga delay. So, yun, nag-start na yung bayad mo nun, di ba? The next one is per diem, which is yung per diem, uh, binibigay yun, pag out of base ka na, that's intended for meal allowance. Let's start dun sa airline ko noong 1990, which is Royal Brunei. 
At that time, 1990, hanggang nag-resign ako, which is 1992, ang alam kong natatanggap ko is around 35,000 pesos. So, yung 35,000 na yon dun yung meron kaming basic salary at saka yung flight time. Hindi kasama yung meal allowance namin. Kasi yung meal allowance, binibigay siya in cash kung saan kami pumupunta ng hotel. Limbawa, uh, mag kami sa London, ibibigay yung meal allowance doon sa hotel. Ibibigay nila. Which is doon sa kung ano yung currency nung bansa na pinuntahan namin. Kaya at that time, marami akong different currencies kasi nga, pag nagpunta ka sa London, pounds, sa Thailand, baht, sa Malaysia, ringgit, sa Dubai, uh, dirhams, sa Singapore, Singapore dollars. So, uh, yun yung mga at that time na mga destinations namin. Eh. So, at that time, wala kaming additional expenses kasi nga, uh, pabahay kami or merong pinobide sa amin na condominium ang Royal Brunei which is lahat ng flight attendants yung different nationalities which is Singaporean, Thai, Malaysian and uh, kami nga Pilipino na doon tinitira. They provided also transportation para sa amin which is van nga na on call na kung gusto mong pumunta sa grocery, gusto mong mag-mall or kahit saan ka pumunta basta tatawag ka lang. And yun din yung transportation namin from the crash pad or from that condominium to the airport and then to the airport back to the uh, condo. Wala kaming ginagasot at that time. Kundi yung pagkain mo lang, yung bibili ka ng kung anong kakainin mo. At 35,000 yung sinusweldo ko noong 1992. Which is, kung titignan mo at that time, talagang malaki siya, di ba? And then, now, punta naman tayo dito sa airline ko ngayon. Which is dito sa US. I've been here with this company again for four years na. Hindi siya napakahirap kompeten kasi meron kaming flying time, meron per diem, meron yung every month na binibigay for dry clean, meron yung bonus, bonus namin which we receive every three months. Yun yung for on time arrival. Tapos meron din siya na binibigay once a year na 800 50 US dollars yung company namin in the form of debit card para kung meron kang uh, mga bibilin when it comes to health ba? ba uh, ako ginagamit ko siya to be in particular pag bumibili ng contact lens yung anak ko. Doon ko kinukuha. yon something like that. Pero meron aside from the insurance pa na binibigay sa amin ng company. Busog. <laughs> Let's start with flying hours. So when it comes to flying hours, ako for myself, I only schedule myself up to 100 hours. Minsan nagiging 110, 115, or tapos meron talaga minsan 135, 135 hours. Pero ang talagang usual na hours na binibigay ko sa sarili ko is only up to 100 hours. Kasi nga, I live in Canada. Binibigyan ko yung sarili ko para makauwi ako doon. Meron akong at least 12 to 15 days off in a month. Yun yung inner row yun. Na talagang I really thank God na na-schedule ko yung sarili ko na ganoon. Kaya nga, pagdating ko dito, lilipad ako 6 days straight and then 1 day off and then another 6 days. Kung pwede ko nang lipa rin talaga ng dire-diretso, gagawin ko. Kaya lang, hindi kami allowed to do that. Merong requirement o rule ang FAA, which is Federal Aviation Administration, na you can only uh, allowed to fly 6 days straight. And then after 6 days, you have to have a 24-hour day off or rest para makapag-umpisa ka ulit ng another 6 days kung gusto mo ng ganong straight na 6 days. When it comes to flying time o flying hours, walang limit dito. Which is na, na yung flight attendants sa ibang airlines, they're only allowed to fly 1,000 hours in a year. Which is around 80 hours in a month, ganon, di ba? So, dito naman, which is I'm so happy about, kung gusto mong lumipad ng lipad, pwede rin. Kung gusto mong mas mababa ang lipad mo, pwede rin. So, marami rin ako mga kasamaan sa trabaho, lumilipad sila as much as like 
150 hours, 160 hours, yon. Meron din naman na lumilipad lang ng mga 50 hours, okay na sila doon. So, talagang when it comes to flexibility, talagang maganda. So, ang flight time ko, I'm being paid now, 27.03 per hour. So, kung yung kung nasa 100 hours ako, times 27.03. Mamaya, ibibigay ko sa inyo yung buong computation kung magkano yung sinusweldo ko na itatimes na rin natin sa peso. Yun. So, 100, 100 hours times 27. So, around $2,700. And then, doon naman tayo ngayon sa per diem. Yung per diem ko is... Bini, kasi yung per diem dito, binibigay... Yun nga, pag out of base ka. So, right now, kung nandito ako ngayon sa hotel ko with 36 hours layover, times $2.06. Kasi yun yung per hour na per diem ko. So, yun. So, in a month, basta nagre-range ako from $700 to $900 in a month. So, ilagay na lang natin siya sa $700 in a month. And then, the next one... Yung $20, every month binibigyan kami for dry cleaning ng uniform namin. Which is ako naman, hindi ko siya din na dry clean kasi parang for me, I find it na hindi masyado maginis yung dry clean. So basta pag nilaban ko siya, talagang very, lalo na mga suit ko, uh, pag nilaban ko siya, lalagay ko siya sa, sa talagang kulambo. Delicate lang talaga yung paglaba na talagang okay naman na may maintain. And then, another binibigay sa amin, yun yung uh, on-time arrival bonus, which is may percentage siya. Pag 100%, ganito yung marireceive mo, 80%, uh, pag, pagka hindi kayo masyadong na-reach nyo, may mga goal eh, 90%, may ganito. So, which is nakukuha, nakukuha namin is around 300 to 450 every 3 months, which is quarterly binibigay. So, let's just say, na lang na 100 a month yon And another thing, yung binibigay nga ng company sa amin in the form of debit card na worth 850 US dollars siya. Now, let's go to the total computation ng sinusweldo ko in a month. Natinimes ko na rin sa peso para makita nyo kung magkano rin siya sa peso. So, ayan nga, meron siyang 100 hours ako in a month which is time 27.03 yun yung bayad sa akin per hour, na in the amount of 132.447. And then, yung $700 ko na per diem, which is binibigay sa amin every 15th of the month, ang total niya in peso is $34,300. And yung $20 namin for uh, dry clean, which is 980 pesos in a month. And then, yung $100 namin na bonus na binibigay sa amin, which is $4,900 siya in pesos. And then, meron nga yung binibigay yung company sa amin in the form of debit card, which is in the amount of $850 na dinibayad ko na siya by $12. So, ang lumabas niya is $70 siya in a month, which is $3,400 siya in peso. So, lahat yan, ang total, ayan, is 176,027 pesos, ba diba? Kung ikukumpara, kung iaano talaga siya sa peso, for me ha, malaki na siya. Pero, kung ibabalik mo siya dito sa US dollars, kasi since ang gastos din namin dito in US dollars, hindi rin naman siya ganun napakalaki. Uh, pero hindi rin naman siya ganun kaliit. Siguro ang right term is very competitive. For those of you who, who are um, aspiring to become a flight attendant or who are dreaming to become a flight attendant, just continue dreaming kasi this COVID-19 will come to pass. It will come to pass. Kasi nga ako, I truly believe na lahat ng umpisa o lahat ng simula may katapusan. Hindi man siya mawala, totally may eradicate yung COVID-19. But I'm sure magkakaroon siya ng lunas na babalik lahat sa normal. Yung airline, mag start na naman siya mag-hire. So for now, yung mga nagdi-dream sa inyo na maging flight attendant, just continue enriching or empowering or improving yourself. Para pagdating nung 
uh, hiring na talagang ready ready na kayo, di ba? Kasi again for me, this job is very rewarding. Hindi siya monotonous, hindi siya boring na job. Uh, walang araw na pareho. And again, thank you so much for watching this video. And for those of you who have not uh, subscribed yet to my channel, please do subscribe and don't forget to hit the notification bell for you to be notified of all my upcoming videos. And again to everyone, be grateful and be blessed. Bye!